欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。峰哥，好多人啊！雪儿。他们都是我的战友，我和他们说说话，你先进屋。嗯。没想到啊，咱这小小的北川城也能有云帅想见的。清场，恭请云帅，恭请云帅，带他们下去，没有我的命令，谁都不可以进。是。什么时候突破到宗师巅峰了？两天前，大弟子云溪拜见师尊。说吧，找我来干什么？师尊，那个组织又开始蠢蠢欲动了。您知道的，如果是光明正大的打一场，我毫不害怕。可是玩阴谋诡计，我不行。所以我想请师尊您。不必再说了，我不会再参与这种事情。师尊，为什么？云溪啊，我从军十年，好不容易才回到雪城。父母当年离世的时候。我在战场杀敌，雪儿最需要我的时候，我在边关守卫。如今我好不容易回到正常的生活，我只想和雪儿过平常的日子。我明白了，师尊。云帅，您贵为大夏云神君，更是神帅军第一统帅，为何对一个小小的雪城公如此苦？罗明，你想死吗？属下明白。对了，你是北川驻军统领，吩咐下去。以后车子要修要洗，全部都安排来这里。是。你们几个，以后轮流带人过来洗车。是。龙哥，快看，这里有人。北川什么时候有这样的？又沉又……叫过来玩玩。看我的。老板，老板呢？怎么了，几位？出什么事了？你看看你们怎么写的车，把我龙哥的车都给刮花了。知道这是什么车吗？弄花了你赔得起吗？<笑>你看这样吧，几位，咱们洗车我给算免费，而且我再免费送咱们一个三次洗车到店的卡。你真当老子洗不起车呀？老子能开得起这车，还差你这洗车钱？那这样，你把这车留到我这儿。我保证给你修复的完完整整，跟新的一样。您看可以吗？小子，你是听不懂我卢哥说的话吗？不缺钱。那几位是觉得怎么能解决啊？除非你让他过来陪我们哥几个出去兜兜风，这件事情就这么算了。九大哥，兜风还是算了吧。以后只要哥几个来我店里洗车。咱全都免费，这样行了吧？你是听不懂说话是吧？老子让他过来，陪老子出去兜风。老子让他过来，陪老子出去兜风。你个臭洗车的，听不懂我大哥在说什么吗？装什么傻呢你？美女，来来来来来。峰哥，怎么了？没事没事。前面前台不还有事吗？你先回去。老子让他来，不是让他走。美女，哥这车上呢还缺一个媒人，你要不要陪哥出去兜兜风？我不要。是你说不要就不要了？放眼整个北川，黑龙的名号没有人不知道，也没有人敢在我面前说个不字。我大哥可是天龙安保公司的董事长，也是吴家大少的兄弟。叫你陪他去兜风，那是给你脸了、啊。<笑>这样吧，几位大哥，这个车我完完整整的给你修好，呃，包括这个车损的钱我也赔给你。你看咱们这件事就这样算了。你小子听不懂话是吗？老子说老子不缺钱，老子的车上缺个美女，你是真的不知道还是听不懂啊？住手！住手！
，谁敢在这里闹事？闹事儿怎么了？就你们几个也敢在老子面前装模作样？敢在这里闹事，我看你是活腻了！你，我活腻了。你知道老子是谁吗？<笑>老子是天龙安保集团的董事长，吴家大少爷吴天是老子的兄弟。不管你是谁，敢在这里闹事，我今天就剁了你的手脚！是谁？老兄弟断手断脚啊！吴少，您来了。这几个人刚才说要剁掉我的手脚，我差点以为我听错了。吴少。今天我开您的车过来洗车，他们把您的车给划了，还完全不把您放在眼里。在整个北川，是谁把我吴天不放松？你这个兄弟，来到我店里就开始耍无赖，甚至当众还要挑起我老婆。他们这样做，未免太无法无天了吧？<笑>你知道我叫什么？我他妈就无法无天，怎么了？把这店砸了！是。谁敢动手？把这店砸了！是。谁敢动手？是谁在北川城能无法无天了？沈先生，罗、哦，吴家大少，你怎么会来这里？你怎么跟我大哥说话呢？闭嘴！闭嘴！罗统领是神帅军大帅，云神军云帅，清点的北川驻军统领。罗统领，你怎么会来这儿？哪里有人为难沈先生？我罗明怎么出现在他那？你想为难沈先生？罗统领，他不过就是一个洗车的工人，他有什么资格让您为难？他不配，那整个北川城就没人配。你敢侮辱沈先生，我是想死啊！沈先生，沈夫人，罗明来迟，让沈夫人受惊了。还望沈先生恕罪，这事儿怪不得沈先生。我现在给你一个机会，取得沈先生的人脉，否则今天你就必须躺着进去。上，要不然我就去。闭嘴。好，好。沈先生、沈夫人手下多有人，我让他们给你消消。才不滚过来道歉！对不起。沈先生，还需要我替您再教训他们一下吗？既然都道歉了，这件事就是算了，知道错了就行。沈先生的意思是让你们滚，还不照做？你记住，从今天开始，不要再出现在这里。滚！沈先生，这些人没有伤到您和夫人吧？凭这几个人还伤不到我。我上。我什么时候被一个洗车工这样欺负过？你懂什么？今天他罗明人多，等我爸做成了北川总督之位，就算是罗明也动不了了。走。快！咱要是要干一些无法无天的事儿，我调查过，你那个男人没身份没背景，就给罗明洗了几次车，一个眼睛来打我。吴少，不管在哪个厂子，这种妞可都是极品的。你这副样子，装什么清楚？你们到底想干什么？我跟你说了，洗无法无天的事儿。嗯让他知道你罗总是什么下场！你你们别过来！你们再过来，我就跳下去！跳下去？这里可是三楼，你要真有本事，你就跳一个试试！别过来！再过来，我真的跳了！你们别过来！再过来，我真的跳了！跳啊！现在不跳的话，等会儿你没机会。我劝你还是乖乖过来打我一次。我就放你跟他回去，你可要想清楚，这样跳，不可能，我可能对不起哥哥。走、哎哎。哦。喂，你好。
这里是医院，这是从一个伤者的手机里找到你的电话，被毒是老郭，对方是一个二十多岁的女生。说什么？医院？他怎么了？病人从高处坠落，现在正在昏迷，请家属尽快赶来。他怎么样？经过抢救，病人的情况暂时稳定了，还好只是三号，否则的话就不一定能抢救得回来了。雪儿，你终于醒了，你现在感觉怎么样？还是有些疼，不过有你在就好了。对了。我怎么会在这儿，峰哥？刚才我问护士，不是说你在破产楼那摔下来，要不是有人路过给你叫了救护车，后果不堪设想。原来是这样，到底怎么回事？峰哥这么爱我，要是告诉他的话，肯定会转那些人。可是那些人是有权有势的人。峰哥，我就是贪玩，我好奇那个地方为什么会有烂尾楼。所以就摔下来了，我有点累了，想休息一会儿。好，那你先好好休息。想吃什么，我去给你做。我想吃你做的皮蛋瘦肉粥。我这就去给你做，你好好睡觉，我马上回来。沈先生，夫人没事。不管你什么方法，我要知道雪儿到底发生了什么。我先出去一下。什么情况？沈先生，我查到夫人的事另有意见。什么意见？要不您自己看吧。雪儿做了什么？那些人绑架了夫人，想要对夫人行不轨之事，最后夫人不断反抗，宁为玉碎不为瓦全，被无情逼着从三楼跳下。谢。峰哥，他们有权有势的，我们斗不过的，算了吧，我们过我们自己的安稳日子吧。一切都有我呢，雪儿，放心，你就负责好好养伤。雪儿，你好好休息吧，一切的事情都我呢。嗯。我求求你，不要过来！我对不起左哥，你不会的。你再过来，你再过来，我就跳下去。是的。沈先生，您怎么打算？谁敢伤害我的家人，我必让他付出百倍的代价。沈先生，吴天的父亲吴家家主吴刚将出任北川总督，这个时候找上门，要不要通知一下玉川？不必了，我自己的事情我自己来处理。谁敢伤害雪儿，便让百倍偿还！来者何人？要我天命的人，还要我们吴少的命？我看你是不要命了。今天过后，吴家主就要成为北川总督，到时候您可千万不要忘记我们这些老人啊！哎呀。
，胡少真是一表人才。要是看上了我们这些家族的女孩们，可一定要跟我们说呀。你们的想法我都知道。等我爸和那个大人物来了，自然少不了你们。多谢胡少。今天可是胡家的大喜日子，我已经在我的厂子里准备好了，全都是新鲜，新鲜，新鲜货哪比得上洗车店的？那种温润可遇不可求啊！那就把它绑了，等我爸成为北川总督，就算把他明目张胆的绑在这儿，也没人敢说。哎，没事，吴少说的对。哎呀！谁这么大胆，敢来总督府闹事？今日是吴家主出任北川总督的日子，小子，你到底是谁？竟然敢打进总督府来！你先给我滚过来！小子，你是想死吗？今天过后，吴少可就是北川总督的公子了。我说是谁呀、啊？原来是洗车店的洗车工啊！怎么了？你老婆治好了，准备送过来给我玩玩吗？<笑>我今天来，就是要把你们对雪儿做的事情十倍奉还，包括你们吴家，一点都翻不了身。一个洗车工也敢妄想让吴家不得翻身？这小子是失心疯不成？我告诉你，之前是因为他罗明在，我拿你没办法。今天我爸要成为北川总督，他罗明就算来了，也拿我没有丝毫办法。天堂有路你不走，地狱无门你非得闯。地狱无门你非得闯。小子，当初你要是乖乖听我的话，让那个妞陪哥几个出去兜兜风，就不会再遭那么多罪。现在好了，你吃苦不说，还要陪那个妞一起在医院好好的住几天。<笑>之前是我太过仁慈，把你们几个不配称之为人的畜生。就应该给废了！<笑>一个洗车工，你还真装起来了！我今天就要打残你，让你躺在医院里，看我是怎么跟你媳妇玩游戏！给我打断他的双腿双脚！哎哎啊啊啊啊、死者！不管我是不是武者，今天我就是要你命的人！你真以为打几个臭保安就能在我面前装？今天我爸上任北川总督，你在这里闹事就一个字：死！今天也还不一定能见到你的总督父亲呢！滚开！过来受死！滚过来受死！武者，死！小子，你是武者又怎么样？老子一样是武者，并且还是高级武者。我记得你，雪儿坠楼也有你的一份。放心，我不会让你跑了。黄望，我就要看看你有多少本事。嗯、我劝你早点向吴少跪下来认错。认、嗯、错，白道歉的可是你。错，我不会再给你机会了。双、啊、手、啊、要断了。我要把你们施加在雪儿身上的痛，百倍的还给你们！你们还等什么？给老子上啊！道歉，不是我，不是我，我不是楚萌，楚萌是……是你自己滚过来，还是我动手去抓你啊？是你自己滚过来，还是我动手去抓你啊？你们愣着干什么？我今天要出什么事你们都是罪人！上上，小子，在总督府动手已经是重罪，你还敢继续行凶？不想活了吗？你们这些人都是北川明了，只要一句话就让你死无葬身之地。看到了吗，小子？是我爸，在北川，谁也动不了我。小子，趁吴总督还没有来，你现在跪下来，向吴少磕头认个错，或许还能饶你一命。否则，我们全都针对你一个小小的洗车工，压根儿就让你看不到明天的太阳。小子，你现在跪下来给我道歉，然后把你老婆送过来让我玩，我就是头你不死
，就凭他们几个。我告诉你，今天就是北川所有的家族来了，谁也保不了你。这里是北川，我是北川总督，你真敢动手！大罗金仙来了，也保不住你。大罗金仙来了，也保不住你。这一切是为了你调戏雪儿的。这一切是为了雪儿坠楼。无上，你你你竟然敢对无上动手！你应该庆幸大夏有王法在身，要不然我非他妈一根一根捏碎你的骨头！现在自己滚去刑律司认罪，否则住手！爸。是谁敢在我总督府内冒事？吴总督，你总算来了。吴总督，这个来历不明的人不仅在总督府内闹事，还把吴少折腾成了这副模样。他还扬言说要收了吴少的命啊！爸，快救我！他要捏碎我的骨头。小子，再敢动我儿子一下，我保证让你以及你的全家死无葬身之地。我不敢，你身披虎皮。与这些蛇鼠一起荼毒平民，我杀你十次都不为过。去、啊！儿子，好小子，竟然还敢动手打我儿子！我这是在替天行道，你又能拿我怎样？我这是在替天行道，你又能拿我怎样？我乃新任北川总督，闯入我总督府内闹事，还打伤我儿子，可知道你的下场？这就是他的下场。好。是死活！怎么可能？我可是先天武者境，这家伙到底是什么人？竟然能一招打败吴总督！吴总督可是先天境界的武者，竟然就就这么败了！小三，到底是谁？你一个小小的北川总督，也配知道我是谁？小三，你不要太狂妄了，就算。你超越了我先天武者境，有半步宗师的力量，照样怕枪。小三，敢在我总督府内闹事，这就是你的下场。大夏所有战士，铁律第一条，不用枪口指着自己的，你们都忘了吗？哈哈哈哈哈哈！怎么，怕了吗？这些都是我的亲辈，我让他指谁？他们就指谁，准备，就地枪决，开枪，谁敢动手，谁敢动手。沈先生，您没事吧？不是，是谁想要动沈先生？罗明，这小子闯入我总督府内行凶。而且还重伤我儿子，也要为他出头，什么意思？没什么意思。谁若是想要动沈先生，就先过我罗明这关。老明，又是你。现在我爸是北川总督，他今天要断我的骨头，我要让他死无葬身之地。爸，这就是一个洗车工，你一定要为我报仇。罗明，你是北川驻军都督，我是北川总督。更是由天云战神亲赐，难道你想为一个洗车工而得罪我吗？我说了，谁要是想动沈先生，就先过我这关。哈哈哈！那我今天就动他，你又奈我何？动手！罗明，你身为北川驻军统领，你明知道我的身份，还敢动手？你是想造反吗？为了沈先生，做什么都不为过。是谁这么大口气？是谁这么大口气？您来了，北川驻军统领罗明，他想造反。罗统领，吴都督说的是真的吗？我只是前来保护沈先生，并未想要造反。沈先生。就这么一个小子，至于这么兴师动众的，把北川驻军都调来前来保护吗？他是谁？沈先生，他是天云战神，最近新晋的战神
天云战神，沈先生可不是你说的什么小。天云战神，请你放尊重。放肆！罗明，你只是一个北川主军统领，谁给你的勇气敢这么跟天云战神说话呢？天云战神，罗明犯上作乱，带人闯入我总督府内闹事，这是想要造反吗？还请天云战神做主，撤了他，统领之位。确实如此，罗明，从即日开始。你便停职查办，等到你的罪责确定以后，再行处置。至于你，敢在总督府闹事，就地处决就好。他们欺压百姓，草菅人命，无法无天。这些你都不管吗？我没有看到，但是我看到了你在总督府行凶。大夏找你当战士，还不如让一条狗去当。大夏找你当战士，还不如让一条狗去当。放肆！竟然敢说天元战神不如一条狗！小子，你知道我是什么身份？我乃是大夏神帅军统帅，云神军钦点的战神。你敢这么跟我说话？嗯、小子，我再给你最后一次机会，跪下来当狗，把我的血给舔得干净。我放一条生路，小子，没听到天云战神说的话吗？就凭你们几个，还不能拿我怎么样？看来你是找死啊！给我动手！谁敢动手？黑帅，你怎么来了？师尊，您没事吧？云帅亲临，你等还不拜见？见过云帅，见过云帅，见过云帅。是谁大动干戈，在总督府里动刀动枪的？禀云帅，是他。这个小子闯入总督府，论罪，应当就地正法。论罪，应当就地正法。今日本是我上任北川总督的日子。但这个不知死活的小子，竟敢打入我总督府，还扬言要灭了我整个吴家！你看他把我儿子都打成什么样了！啊、云帅，如果不是天云战神来得及时的话，恐怕我整个总督府就不会再有任何一个活口了。吴刚，就事论事，你儿子做了什么事情，你难道不清楚吗？不管做了什么事情。都不能作为他打入我总督府的理由。还有你，身为属下，竟敢带人闯入我总督府闹事，这明明就是造反！云帅大人，还请您严惩罗明。罗明犯上作乱，革职查办。至于你，闯入总督府目无王法，当就地正法。本帅还在这儿呢，轮到你发号施令吗？云帅。你打我做什么呀？罗明他犯上作乱，理应革职查办。还有这个小子，他只是一个卑微的洗车工而已。闭上你的狗嘴！别以为我给你提拔，你就能在这里作威作福。神帅军统帅，云神军云溪，拜见师尊。云神军云溪，拜见师尊。怎么可能是云帅的师尊？这这这不可不可能！他怎么可能是云帅的师尊？这不可能！这怎么可能？他就是一个洗车工啊！不可能！难不成你们想说云帅会认错人不成？请师尊上座。你们三个还等什么呢？还不快认罪！啊！明天就是你逼得我师母跳楼的吗？这、这一切都是误会，请你原谅我。云帅，沈先生，事情是我儿子做错了，我愿意赔偿，付出什么代价都可以，只求你们放过我儿子吧。我就这一个儿子呀！好，原来是你儿子违法乱纪，你竟然骗我，就应该把你儿子。就地正法啊啊！我不想死，你救救我呀吧
。师尊，您看应当怎么处理？我说了，谁伤了雪儿，我要他百倍偿还。我要他百倍偿还。沈先生，之前一切都是误会，我愿意给您夫人当牛做马，你就放了我吧。要是道歉还有用吗？要律法加规做什么？文明，草菅人命，为祸一方。还对梁家之女心怀不轨，该当何罪？论罪当诛。沈先生，沈先生，求你们放过我儿子一次吧，我保证他以后绝对不会再干出这种事情了。你再多张一句嘴，我保证你和你的奴才全部消失。行行，妈，妈，你救我呀！你救我是一个儿子吧？啊啊！干什么？你们干什么？爸！爸，你救救我！我是你唯一的血脉！啊！雪儿，我为你讨回。天云战神，你先是对我师尊不敬，还敢拿枪口指着我师尊，撤去战神之位，贬为普通特种兵，前往前线。吴刚，撤去北川总督之位，并且你吴家要给大夏长达十年捐赠物资，以此惩戒。什么？沈先生，夫人不见了。你说什么？雪儿，我老婆人呢？我不知道啊，我就是来照顾病人换药的。我刚到这儿，这里就没人了。师尊，你放心，只要师母还在大夏，我就一定能找到她在哪里。雪儿，雪儿，沈先生，想要你的女人活命，就离云溪远一点，否则你就去另一个世界见你的女人吧。<笑>果然是他。他们是谁？师尊，我之前去请您复出，是因为暗影组织又出现了。他们现在在我大夏边界，各种挑衅，残害了不少我大夏子民。我用了各种手段防御，派出去的人都石沉大海。他们一定是知道我此次来北川是为了找师尊您，所以提前一步抓走了师母。暗影组织能进入大夏？暗影组织绝对进入不了大夏，但大夏。肯定有他们的阻挡。这样的众筹在大夏充当企业家，实际上做的全都是见不得人的勾当。我不管你们用什么方法，必须给我找到雪儿。还不快去！是。这票是干完，光尾款都能有不少钱，做什么生意能有这么大利润？<笑>赵少说的对啊，还是跟着赵少能吃香的喝辣的。我们在天海吃喝不愁，全靠赵少啊！<笑>行了，先别得意太早，你们都给我注意点，这些可都是白花花的银子，你们都给我照顾好了，别死在这儿。要是出了问题，可就不值钱了，明白吗？明白，明白。你总算是醒了，我还以为你死了呢。你要是死了，定金我的命，没空我找谁要啊？你是谁啊？这是哪儿？<笑>这是一个秘密的地方。至于我是谁，我就是这里的王。你放开我！你想要干什么？怎么？放了你？哎，你知道你值多少钱吗？你比这些人加起来还要值钱！哎呀，光你一个人就值二十亿，要是再把你交出去，尾款还有二十亿。<笑>你这样对我，我我不会放过你的。你放心，这个地方没有我带来，谁也找不到。不过，你这小丫头长得倒挺不错的呀！啊，这么贵的价钱，我要是能玩。肯定也不错。住手！住手
，爸，你来了。对了，爸，成了一个大胆女。先别说大胆不大胆的，我问你，你是不是从北川医院抓了个人回来？啊，对呀、啊，呃，就他。爸，你知道他值多少钱吗？混账！爸，你打我干嘛呀？打你，打你都算轻的，你要死你自己死去，别他妈拖累老子。不是，爸，到底怎么了？嗯，看看你干的好事儿，你知道他是谁吗？他是神帅军统帅云神君云溪的师母，你把他都给抓回来了，只怕你有命拿钱，没命花。什么？他跟云神君有关系啊？云神君，听下令，整个北川乃至其他歌手都已经翻天覆地。最糟糕的是他那个师尊，他的名字叫做沈峰。他才是最恐怖的存在。沈峰，拿下云神君的师尊，具体是按年龄来算，一个人，有一对暗影狼在围剿他，他竟然用一手筷子把整队特工都给斩杀了。你看看你干的好事儿，怎么把一个定时炸弹给抓回来了呀？我当时就是被二十一给冲昏了头脑了。我现在该怎么办？现在怎么办？我怎么知道现在怎么办？现在怎么办？我怎么知道现在怎么办？原来峰哥的身份是传说中的那位云神君的师尊，他竟然甘愿放弃一切来陪着我。爸，我想想，现在该怎么办才好啊？关键是我不知道他是这个身份呀、啊！我要是知道，谁敢动这姑奶奶呢？来吧。送出天海吧！不，不用打我，你们把我的眼睛蒙住，把我送出去。你们的事谁也不会知道的。哎，对，真的，行，那就这样吧。你这个蠢蛋，我怎么生了你这个傻子？他已经看见我们的脸了，转过头他就会把我们给卖了。你竟然相信他的鬼话！不不，不会的，我肯定不会说的。只要你们放我走，我肯定不会说的。哼，你肯定？你拿什么肯定？干我们这行的最重要的，就是不要相信任何人。爸，那现在怎么办？现在还没有人知道他在我们这里，痛快点，直接把他给做了，然后扔到境外去，这个他就跟我们没有关系了。对，对，只要把他给弄死，扔到境外外面。就没有人知道是我们做的。求求你，你们放了我！只要我活着，我老公不会杀你的。呸！谁他妈信你这种鬼话？就算你老公不杀我们，云神君也不会放过我们。要怪，就该怪你，不该是沈峰的老婆。放<笑>心，我很快。不会感受到他们痛苦。不要！等等，喂，山河君，那个女人我要活的。哎哎哎，好好好。爸，到底杀不杀？把他给我看好了，好吃好喝的伺候。不是，先把儿子给死了。为什么呀？要是这样的话，那云神君和沈峰找着我们怎么办？为什么话？让你怎么做你就怎么做，小人次郎不想让他死，自然是害怕沈峰报复。如果这个女人死在我们手里，小人次郎和沈峰都给得罪了，到时候我们岂不是死得更加难看吗？爸，那我们接下来该怎么办？尽快安排动作，我要把这个女人送到小人次郎那里。到时候沈峰要是去找他，也只能找小人次郎要。哈哈哈哈哈！高啊，爸，这招移花接木，到时候肯定能保全我们自己。嗯，盘好这里所有的人，他们都知道这个女人身份，但凡跑出去一个，咱们都完蛋。放心吧，爸，我安排好所有人手。好，我这就去安排走货，尽快把他们都送出去。老实待着。刚才我爸说的话，你们可都听到了。从现在开始，这里要是敢飞出去一只苍蝇
，等死吧！是。师尊，您不要太担心，查这些事需要一些时间。当年我就应该把大山这些蛀虫全部清除再隐退，不然已经不会有今天这些好事。师尊，您不要自责，只怪我没有师尊您的实力，否则的话，这些蛀虫不会如此放肆。暗影组织，你解决不了吗？师尊，如果是跟暗影组织一对一的战斗，我丝毫不惧。可是这种勾心斗角的事，我实在很难解决。这次事情的背后也有暗影组织的影子，等我把雪儿给解救回来，一定要把他们彻底清除。师尊，真的吗？云帅，沈先生，查到了。云帅，沈先生。已经调查到线索，绑架夫人的是天海的人，最后线索消失在天海贸易集团。贸易集团？对，线索就是在天海贸易集团中断的。他这个贸易集团你查了吗？查过了，董事长名叫赵山河，总经理是他儿子，名叫赵良。这家公司有猫腻，每年出口货量不少，但实际上却看不到什么采购货。那为什么不直接查了这家公司？云帅。天海已经接近边境了，属于山高皇帝远的地峡了。赵山河和赵良，他们表面功夫做得不错，手头上没有他们证据，对他们做不出什么有效的查。那你这次去到底查到了什么？石先生，稍安勿躁。虽然没能一举拿到赵山河的证据，但是我查到一些信息。天海即将举办一个慈善宴会，赵良也会去。在整个天海，能有能力从北川绑死夫人的，和他们两个脱不了干系。我亲自去救雪儿。哎，师尊，请稍安勿躁。师尊，您此去没有任何人能帮您，弟子也不能随你一同前去，我得镇守边疆安稳。我若动身，恐怕会引起多方关注。师尊，这个你一定很熟悉。山河令，正是山河令，每一任神帅军统领才能使用的山河令。见令者如见神君，有此令在，您就是把天海闹翻了天，也没有什么大麻烦。沈先生，这张是大夏四大银行的联名至尊卡，里面至少可以取出千亿级别的现金，还请您拿去应急。赵总可是做大生意的人。以后可要帮衬帮衬我们啊！赵总可不能吝啬呀，有钱大家一起赚嘛！啊，不过眼下这几个美女倒是挺气。哎，等会儿，来来来来来，都过来，都是干什么的呀？我是来兼职的，你来给我弟弟挣学费。补习家用啊？那感情好，我就喜欢这样纯的。<笑>那感情好，我就喜欢这样纯的。<笑>不过美女，有没有感觉这屋里是不是太热了？这样，拖一点，凉快凉快。我我就是来兼职的，不要。不要拖一下，一万块，哎呀，钱少吗？十万一件，妥不妥？赵总能让你们拖，是家巧变凤凰的机会。就是，别不识抬举。哎，别他妈这么说，我向来可都是以德服人的。三十块钱，请柬呢？没有，没有请柬。你敢来这里，知道是去哪儿吗？这是天海的慈善宴会
，来这里参宴的全是少赫的名流，给我滚！看来我只能换一种方式进去了。小子不想活了是不是？赶紧滚！滚！还不乐意啊？那这样吧，一步到位，一百万一件。那要是还不愿意的话，那我可就要收。我愿意，我也愿意，一百万，我也愿意。我、哦、愿意个屁！那得看谁快呀，谁快才能拿钱呢、啊？谁是赵良？谁是赵良？走，老子就是赵良，你说谁呀？你就是赵良，你是不是前往北川绑了一个女人？小子，你你你别胡说八道啊！老子做的可是正当生意。小子，你到底是谁？竟敢到这里来污蔑赵总？看他穿的这么穷酸，肯定是想要来这里捞点好处。赶紧跪下向赵总道歉，我们可以不追究你闯进来的责任。我跪下给他道歉，该跪下道歉的人是他。敬酒不吃吃罚酒，保安，把他给我赶出去。我给你个机会，说出来，被你绑走的那个女孩到底在哪儿？你到底是谁？我是沈风。哦，看来你已经知道我是谁了。把人交出来，我给你个机会。都给我上！你干嘛？别别别别别！别逼我捏碎你全身的骨头！是谁敢在我的地盘上闹事？谁敢在我的地盘上撒野？臭臭！臭这谁这么不长眼，在我的地盘上得罪你？没得罪我，赵总，你放心，这是我的地盘，你的安全我保证，没有人能在我这儿动得了你。小子，就是你得罪了我们赵总，赶紧过来给我下跪道歉，否则今天你走不出天海，让我走不出天海。你有这个实力吗？哎，小子，你是不是身上有点三脚猫的功夫，你就飘了啊？你知不知道你得罪的是谁？你知不知道我是谁？你知不知道你得罪的人又是谁？这位可是天海贸易公司的总经理赵总，而我是天海商会的会长，而我是天海商会的会长。别人尊称我一声马爷，你说你今天得罪了我们俩，是不是想死呀、啊？没得罪，赵总对，你自己上，别扯扯。赵总，他不就是有点功夫的一个臭小子吗？你这怕他干嘛呀？赶紧下跪道歉，我可以给你一次大的机会。<笑>你说什么？你给我一个机会啊！你脑子是不是完了？来人，把他的腿给我打断！是。啊啊啊啊啊、你你什么实力？足够收拾你！滚！走走走走走走走走。哎呀！哎呦，住！在哪儿？对我怎么样？我爸不会放过你的。哎，这这这算了呀，算了。现在只是赌力，你要是不上，就会变成最毒。你要敢杀我，你的女人永远就回不来了。啊！住！住！住！你就算是废了我，我也不会说。我告诉你。马上就会被装下
，很快就会被像货物一样给运走了。啊！啊！行，律师知道。啊！你要是不说，就把你送出去。邢律师，邢律师又怎么样？这样的女人还在我的手里，你不能轻举妄动。想好了。你要是进了邢律师，可就不会这么完整的出来了。别他妈以为老子不知道，只要我不说，你就能活下去。好，好，你不是喜欢看美女吗？那我以后就让你只能看，什么实际的事儿都做不了。你、啊、要干什么？你要干什么？你说我想干什么？我都跟你说了。让你只能看，什么都不能做。啊！我，我说，我说，我错了。啊！我，我说，我说，错了。那我要是说了，你是不是就能放过我？哎，那哪有资格跟我谈条件？你要是不说，我就彻底让你变成个太监。啊！我说，我说，我说，林婶，林婶就在我们贸易公司里，不不不。我现在应该已经准备送出当下境外了。还好，只要没出境，我就能救他。我已经说，你答应放过我的。放心，我不会弄死你。带我去找雪儿，若是有什么不错，肯定会找你。在邢律司还有，千万别。顾朝，就就是他。是谁敢在慈善宴会上闹事儿，还不住手？快快快快救我！闹事的人就是他！叫、啊、你住手，你没听到？你说晚了。叫你住手，你没听到？你说晚了。你，总督大人，就是这个人，大闹慈善宴会，还打伤了我们的企业家。曹总，你放心，我找来了咱们天海总督蔡云大人。这下这小子跑不了了。是你在慈善宴会上闹事，没错，慈善宴会是为了募捐。你在宴会上闹事，何目的？你知道这些人的钱是怎么来的？你这种前来做慈善，还真是讽刺！你敢当着总督大人的面还这么放肆啊？污蔑我们的企业家，我们的钱可都是清清白白、一分一分赚出来的。可你呢，大闹慈善宴会，还打伤我们的企业家。总督大人，这种人就应该抓起来严判。赵良做了使人可怕的，甚至做出更多令人发指的事情。至于他，能和这种东西混在一起，你觉得他会是什么好东西啊？哎，你这小子怎么那么放肆呀？我我非得把你住口！这些所有人全部都跟我回去，到了总督府说清楚。这个人你们不能带走，我还有用。总督大人，您看到了，他就是这么放肆，当着您的面还抗法。你想抗法？我说了，今天谁来都不能带走他。欢迎订阅《西瓜妹机场》，每日更新最新短剧。我说了，今天谁来都不能带走他。你，你小子在总督面前都这么放肆啊？总督大人，这种人就应该把他抓起来，发配边疆。本总督怎么做事，不需要你来指手画脚。这些人不管犯了什么偷鸡摸狗的事情，自然会主持公道。现在你不需要用私刑，等我回去，到总督府说清楚。哦，对对对，我愿意回总督府。等我进了总督府，我爸就有办法把我救出去。那时候你什么手段都用不了。哎，我说了，今天谁来都带不走你。放了他，不希望再说一次。我回总督府，不放，又能怎样？他只能把你拿下了，拿下他。这这是见了山河令还不拜见？我呢，在下天海总督蔡云。拜见帅令，见令如见帅。这是您是沈峰。啊
，原来是云神君云帅的师尊啊！啊沈先生，您大驾光临天海城，所谓何事啊？这些人都做了什么事？你不知道？呃，这个人叫赵良，是天海贸易集团总经理。呃，平时做出口生意，给给天海募捐了不少钱呢。他表面上是贸易生意，实际上贩卖的是我们大夏的人口。这件事你不知道吗？啊？什么？赵良？啊啊、混蛋！你竟敢荼毒我大夏平民！你真是该死！蔡总督，绑了我的老婆。啊！来、啊、呀、啊啊！混蛋，连沈夫人你都敢动手，你真是不要命了！给我拿下！啊、蔡总督，这个天海贸易到底……这个天海贸易到底是怎么回事？这个天海贸易集团一直是被赵山河掌控着，他们是做出口贸易的。呃，最近呢也没有什么事情，一直运行很平稳，也没有什么意外。再加上他们每一次都是靠慈善宴会做掩护，所以我……哎，不过沈先生您放心，我这就安排人把天海贸易集团的老窝给他一锅端了。毕，若是如此行事的话，必然会打草惊蛇。这赵连我带走，他们切记不要让任何蛀虫。毁了我们奋斗这么多年的大夏根基！哎，是是是，天海贸易集团，我早就感觉到里面有猫腻，只是没有证据。至于你，你跟赵良混在一起，你这个天海商会的会长不用干了，我查查你们公司的账目。别呀、啊！<笑>干！小王，哎，大王，出来！雪儿在哪儿？这、这、这边。哎，赵总，你是谁啊？放开赵总！喊你个头啊！还不快点救我！呀、啊！呀！呀！这、这、啊！叔，雪儿在哪儿？在里面。哎呦！雪儿。小二，赵你们找死！来人！别以为我没有准备，怎么忙着你这一手呢？这些人全都是剑魔星的特种杀手，来呀、啊，总用死他！叔，雪儿到底在哪儿？你你要是敢杀我，他一样要死。啊！是，你一个都活不了。别怪我没提醒你。你冷静点，冷静点。雪儿，雪儿，雪儿，雪儿。你就是云神君的师尊沈峰，没错，你就是赵山河吧？没想到
，您小子挺能耐啊，竟然找到这儿来了！爸，几次三番差点弄死我，今天一定让他死在这儿。放心，为了我们的贸易集团能够继续做强做大，他就是云神君的师尊，也必须得死。这位就是我专门为你准备的，他可是宗师高手，我请他过来，可以说是花了大价钱。他过来就是专门为了杀你的，<笑>杀你一个人可以得到十个亿，简直太轻松了。这十个亿是我的了，<笑>十个亿，看来你是没机会挣了。怎么会？你怎么可能挡住我的拳头？宗师而已，在我眼里算不上什么高手。你，他。什么他妈的宗师高手，一招都撑不住！废物，爸，怎么办？放人，否则死。放人，否则死。小风，你再往前走一步，我就让你那女人死在你面前，就是河。<笑>这个女人果然是你的软肋呀、啊！难怪阿影组织如此的重视。果然是阿影组织，只要你放了雪儿，我兴许可以饶你们俩不死。做梦去吧！现在筹码是在我的手里边，少跟我讨价还价！哼，混蛋，几次三番差点杀了我，来人，给我找他！哎，别动！别动！别动！别动！小风，只要你敢动一下，就让我把掐死这个女人！不要打了，不要打！快快走啊！放心吧，雪儿，我一定会救你出去的。死到临头了还敢嘴硬？给我闪开！哇！放人！你可别乱来啊！这女人现在还在我手里边呢！放人！要不然你们父子俩都得死！爸，快救！可是真的要杀了我，你只有我是一个儿子，咱们俩同时放人！三、二、一，去！小儿，你没事吧？没事吧？富哥，富哥，都怪我让你受罪了。小雪，想走？没那么容易。今天这里都是我的人，你们两个插翅难逃。风哥，我知道他们拦不住你的，别管我，你直接走。雪儿，你放心，不管发生什么事，我都不会丢下你的。大侠有你们这些助威，真是为大侠悲哀。放心，我今天会把你们这些蛇鼠毒虫全部清理，现在清理我们。你们先考虑考虑，你们怎么走吧。我知道你们，但是你们躲得过子弹吗？那可不一定。就算你能躲得过子弹，你身后那个女人能躲得过吗？住手！住手！住手！嗯，蔡总督，你怎么过来了？沈先生，沈夫人，赵山河，你藏得挺深呐、啊！你听我解释，还解释什么呢？人证物证俱在，这不是你天海贸易集团的地下室吗？还有这些被装箱的人也在，还需要解释吗？把这些大夏蛀虫全都带走！嗯嗯什么？别以为今天抓了我们，你就可以彻底安全了。阿银组织是不会放过你的。阿银组织，全都带走。沈先生、沈夫人受惊了。沈先生，天海的风景其实还是不错的，是否需要我安排两位游玩一番呢？不用了。风哥，我们还是回北川吧。我想过平静的生活。多谢蔡总督，我们还是决定直接回北川吧。也好，请。风哥，咱们来这儿干什么？去天海之前，有人给了我一个东西，现在再送回去。什么人敢闯驻军处？
。什么人敢闯驻军处？我是来还东西的，要见一下你们罗明统领。罗明统领外出办公，你要见罗明统领，站到一边去，别在这里碍事。我可以到待客室等他。你以为你是谁啊？这里是谁想进都能进的地方吗？滚出去！你再说一遍试试。小子，我看你这身打扮，你不会是个间谍吧？来人，先把他给抓起来。现在我可以进去了吗？你怎么会在这儿？啊！我等了你很久。等我？没了总督之位，你就是一个寻常百姓，也敢进入北川驻军府？<笑>北川总督府所有卫兵全都是我的人。另外，我还要告诉，过不了多久，我就可以再次成为北川总督，而你将会死无葬身之地。你到底想干什么？干什么？当然是抓你问罪了。问罪？我有什么罪？你偷了山河令。在天海调动天海总督和天海驻军，这就是一等的大罪。谁说我偷了山河令？不是你偷的，难道山河令他会自己长腿跑到你手里不成？山河令乃大夏神率军统帅的专属之物，你又是什么身份啊？敢调动山河令，并且调动天海驻军，这就是死罪。山河令不是我偷的，只是借用一下而已。哈，借用的？那你怎么不说是云帅送给你的呢？况且，你以为你是谁？大帅军统帅，还是立下不世之功的将军？你有资格动用山河令吗？什么？我等今天等了很久了，我儿子的仇，今天必报，必定无葬身之地。哈哈哈哈。还有这个女人，一定会让你下去，好好的陪陪我儿子的。吴<笑>刚，你是想让你吴家彻底消失吗？想灭我整个吴家，我倒要看看你有没有这个本事。咱们现在还是说一说盗墓山河令的事儿。来人，拿下这个盗窃山河令的罪犯。风哥，山河令在我手，我看谁敢！哎。看到没有？看到没有？山河令就在他手上，这就是证据。他盗用山河令，拿下他就是大功一件。盗用山河令，其罪当诛，就地枪决。给我住手！给我住手！沈先生，沈夫人，不必有礼。吴刚，你已没有官职。居然还敢带人来驻军府内给当喝醉！<笑>我虽然没有了官职，但我还是大夏的子民。我来到这里，目的是为了举报。举报？举报谁啊？我要举报的人就是站在你身边的沈峰。吴刚，你最好不要胡说八道，否则我今天就让吴家彻彻底底的消失。<笑>胡说八道！啊，那你先看看他手里拿的是什么吧。山河令乃大夏神率军统帅的专属之物，任何外人不得私用。就算他是云帅的师尊，同样也没有资格使用山河令。这一点还需要我提醒你吗，罗统领？吴刚，这山河令是云帅大人亲自赠予沈先生使用，并非来路不明。你不要强词夺理。强词夺理，我怎么强词夺理了？分明是有人目无法度，私自动用山河令。罗明，你若不问罪的话，我让开你。我今天一定要拿下沈峰，好维护大夏法度。动手！我看谁敢！罗明，你是要维护这个私用山河令的罪犯吗？有我在，谁也不能动沈先生。罗明。你好大的胆子，罗明！你好大的胆子！很兵副帅，这个人看着有点眼熟。沈先生，这是韩冰，沈帅军副帅，也是和云帅不对付的人。没想到吴刚竟然把他请来了。韩冰大人，您总算来了。您再不来，北川可要变天了。
。你不是说有人滥用职权，违法动用山河令吗？人呢？管他命大人，就是他盗用山河令，在天海为所欲为，覆灭了天海的一个贸易集团，这那是谋逆的大罪，是吗？把山河令交出来。这是别人借给我，我要亲手还回。你还不配接山河令！放肆！山峰，你还敢如此跟寒冰大人说话？罪加一等，拿下他！罗明，你也想要造反吗？寒冰大人，这山河令是云帅大人亲自借用给沈先生的，并非盗用。我在，谁也不能动沈先生。既然如此，此刻开始，你不再是北川驻军统领，就此撤职。等待问罪，谁敢动手？谁敢动手？师尊，师母，把你的山河令收好，看样子有不少人想要这东西。本来是想帮师尊减少点麻烦，没想到反倒拖累师尊。山河令是我给师尊的，有何不可？山河令乃是神帅军统帅的专属职务，可以任意调动大夏所有的卫兵。这么重要的东西交给一个外人，所以谋反。你是在质疑我吗？云帅大人，您是大夏最高身份之人，但也不能轻易将山河令交给外人。就算他是您师尊，他也不是大夏的要职任务。这样子，的确有点说不过去吧？好。平日里与我政见不同，今日又要借此来针对我吗？那倒不是，只不过收到了举报。我身为神帅军副帅，不能看着云帅一错再错。你想怎样？简单，云帅犯的错，自然是云帅亲自来处理了。外人动用山河令，自然是以反叛大夏罪论处，这样才能扶助吗？我若是不能，那就不能怪我秉公执法了。到时候云帅一样担责，我看谁敢！云帅这是铁了心要徇私枉法了，是又如何？师尊，您带师母先走，这里有我。今天谁都走不了，今天谁都走不了。您总算来了，是谁在这里徇私枉法呀？就是他，韩总督。沈峰私自动用山河令，调动驻军。云帅是知情人，山河令就是云帅交予。小三，不要以为你是云帅的师尊，就以为我动不了你了。一个没有身份、没有背景的人，山河令就是死罪。今天一定要为我儿子报仇的。吴刚说的是不是真的？就是你私自动用山河令。韩总督，山河令是可以外借的。沈峰是我师尊，并不是什么身份不明之人。云帅，我在问他，不是问你，是不是你动用的山河令啊？是。好，那你是大夏六部之人，那你是东西南北四境中哪一个战神呢、啊？那你有什么资格动用山河令？我有没有资格，你还管不了？放肆！小三，敢如此跟韩总督说话，知道韩总督是谁吗？韩总督，掌管大夏六部府的总督，各大夏都归六部府掌管，而韩总督是掌管六部府之人。你敢如此的跟韩总督说话，小三，连怎么死的都不知道。总哥，都怪我，否则你也不会被这么多人为难。六部府总督应该做的是为民请愿，而不是在这里为奸佞撑腰。沈峰，你什么意思？你是在说我是奸佞吗？分明是你盗用的山河令，现在反而倒打一耙。韩总督，我千辛万苦收集来了消息，现在人证物证俱在，您可要秉公执法呀。你私自动用山河令，罪无可赦，直接关押到罪狱司，等待审判。山河令是我给师尊使用的，若要问罪，找我云溪一人就好，与我师尊无关。韩总督，我
，峰哥是为了救我，不得已才动用山河令的。要怪就怪我了，不要迁怒其他人。云帅，你虽然是神帅军统帅，一人之下，万人之上，但是山河令遗失也需要问责。我会连同六部上报国主。什么？我看你今天还怎么逃？你就等着我儿子陪葬吧。惹你很久了，韩总督，你看到了吧？仗着你的面就敢上手打人，韩冰大人，此次如此狂妄，赶紧把他抓起来！主播应该就地正法，就地正法，你也配说这句话？你即将被逮捕，现在马上停手，否则罪加一等。罪加一等，我倒要看看有谁能让我罪加一等，有谁？能让我罪加一等？你没有任何身份背景，私自动用山河令，现在竟然还敢如此狂妄！你就算是云溪的师尊，在大夏一样也不能为所欲为，跪下认罪！韩庄、韩冰，你们一再侮辱我师尊，别怪我不顾情面！神帅军听令，辱我师尊者，杀无赦！云溪，我是六部府总督，你敢让神帅军把枪口对准我？我是神帅军副帅，云溪，你这样对我，将会被撤职查办。如我师尊，就是我云溪的敌人。现在山河令在我手中，神帅军只会听我一个人的命令。不必如此，师尊，一切皆因我一人而起，交给我处理吧。不必了，他们不是喜欢看身份背景吗？我让他们看看就好。可是师尊，这样你的退隐计划？你们刚才。想定我什么罪？你并非大夏六部级战神，私自动用山河令，自然是重罪。今天就是收到举报才前来拿案的。什么？今天你就等死吧，谁也救不了你。非大夏六部级战神不能动用山河令，而若是我都不能用这山河令，大夏有谁能用山河令？哪怕我都没有资格，你又有什么资格？你以为你自己为大夏立不什么不世之功吗？也敢说动用山河令？好在你是云帅的师尊，那又如何？今日连云帅都救不了你，那我就让你们看看我是谁。那我就让你们看看我是谁。摘面罩干什么？难道觉得你长得帅，我们就能放过你了吗？<笑>你给我闭嘴！你敢侮辱他！不是，总督大人，韩冰大人，你们为什么打我呀？这小子没有什么身份，他就是一个洗车工而已呀、啊！混蛋，你想害死我们吗？竟敢对风帅大人无礼！什么？风风帅？吴刚，今天谁来都保不了你。六部府总督韩庄，外见前神帅军统帅风神军大人。神帅军新任副帅，见过镇国神君，风神军大人。什么？镇国神君，封神君，一己之力镇压八荒，十年灭了十三国，彻底让大夏边境安定的镇国神君。师尊隐退，本不想暴露身份，是你们有眼无珠。封神君大人，当年还是您救了韩庄的命，是韩庄有眼无珠，惊扰了封神君大人。封神君大人，当年我能突破到半部宗师，都是因为您的一次随意指点，是属下唐初了。现在，我。有资格动用山河令吗？现在我有资格动用山河令吗？有，风神君大人当然有资格。你要是没资格，谁还有资格？属下听闻有人动用山河令，不知是风神君大人，否则属下也不敢前来问罪啊。你们听信谗言，为奸佞撑腰，不用我说，你们也应该知道怎么做。等会儿，不敢。你敢诬陷风神君大人，今天给你一百条命，你也活不下去。风哥，你就是大夏第一镇国神君，你怎么不告诉我？只要能陪着你，不要这个镇国神君的名号，又如何？不管你是什么身份，只要你在我身边，我就很安心。别打了，别打了，别打了，别打，别打，我再也不敢了。别打，没这么简单
，我的行踪根本不可能有任何人知道，你又怎么可能知道我对付了山河令？说，到底是谁让你这么做的？说，什么？唯一没有猜到的就是，竟然是风神君。不过，就算你是风神君，也阻止不了一切了。哈哈哈哈哈！哈哈！边境。现在已经开始乱了！啊！大小边境怎么了？说！现在，现在应该已经开始乱了！啊！什么？怎么了？师尊，边境乱了，不法分子开始肆意破坏，我得赶紧回去镇压。你竟然敢勾结暗影组织！你罪该万死！我儿子已经死了，而且还让我捐献十年的物资，我就反了，怎么样？师尊，我现在就前往边境。等我忙完了，我会去帮你的。峰哥，你是不是又要走了？没事的，雪儿，我只是去处理一些事情，处理好了就回来陪着你。雪妹妹是你的徒弟，你肯定得帮她的。我等你回来。雪儿，雪儿，雪儿，雪儿，已经开始发作了，哈哈哈哈开始发作了，陈峰，你无力回天了，哈哈哈哈陈峰，你无力回天了，哈哈哈哈你到底知道些什么？说。中了暗影组织的神经毒素，没有解药的。七天之后，他就会变成植物人。雪<笑>峰，就算你是镇国神君，又能怎么样？<笑>哎呀，组织！风神君大人，我马上请大夏医生。请风神君大人稍安勿躁。雪儿，雪儿。顾医生，怎么样？陈军大人，在下实在愧对医生二字。夫人体内的毒素已经侵入神经，正在蔓延。一旦入体，那是除非找到解药，不然是什么人都没办法。顾医生，真的没有一点办法了吗？没办法，除非切断神经，阻止毒素入脑。不过这样的话。也就和植物人没有什么区别了。哎，告辞。多谢顾医生。暗影组织，神君大人，我这就通知云帅，想办法弄解药。不用了，我已经知道他是谁了。我已经知道他是谁了。神君大人是谁？我这就召集人手，直接抓人。不用，那个人在境外，你们也不方便。而且能用出此种毒素的，只有一人——暗影组织的首领小神次郎。小神次郎，樱花国的上人，就是他。当年我饶了他一条狗命，他答应我此生不再负大侠。没想到我一退隐，他竟然又敢卷土重来。罗明，我即将前往边境，去往云溪那里。至于雪儿的安全，请你务必保证。是，神君大人放心，我亲自带人护卫夫人，绝对万无一失雪儿，我一定会为你带回解药，安心等我。帅哥，我要洗车。今天不营业。你怎么能拒绝客人呢？我不仅车脏了，还要保养呢。我说了，今天不营业。怎么了，帅哥？
是有什么不开心的事儿吗？不洗车，我也可以陪你说说心里话的。心里话？你想要说什么心里话？啊？那要看帅哥你有什么烦心事了。只要和我说了，我肯定能为你排忧解难。没兴趣，现在走对你有好处。男人。总是喜欢口是心非，嘴上说着让我走，可是心里啊，巴不得我留在这儿呢。我不喜欢口是心非，我说的是实事求是。是吗，帅哥？还没有人能抵挡姐姐呢。姐姐，这就和你谈谈心。<笑>你想谈什么心？你想谈什么心？当然是心贴心的和你谈了，穿着衣服怎么谈啊？玩够了吗？怎么能玩够呢？这不才刚刚开始吗？你的身材是我见过所有男人中最好的，可是呢，这长得帅的，一般都没什么好下场。现在玩够了吗？你是怎么发现的？都什么年代了？怎么会有一个美女追着一个洗车工投怀送抱的？你居然有资格！不愧是小神大人指定要杀的人，眼力果然够好。不过你今天大意了，我是暗影组织巅峰五大杀手之一，宗师巅峰的境界。就算你是前神帅军统帅，今日也难逃一死。宗师巅峰，范武大侠一样要死。你还以为你是那个暗影组织的噩梦呢？今天我就是来杀你的！今天我就是来杀你的！啊啊啊、你不止坐实巅峰。回归平静生活之后，我的心态纵然已经回归平静，武道更是天人合一。我。然无敌，小神次郎的计划到底是什么？我难道不知道我们暗影组织的规矩吗？我不可能向你透露任何一点情报。那你也应该知道，大夏的行李思路，还有神善君的审问。你，大夏从来都是优待俘虏的。你说的没错，不过那些都是在职人员，而我已然不在序列之中。难道小神次郎没告诉你，你们暗影刺客这些杀手，在我手里连自杀的资格都没有？坐。小神次郎到底有什么计划？坐。小神次郎到底有什么计划？只要你告诉我他的计划，我可以把你送到六路。审判之后只会坐牢，但是并没有定罪行都别想，我是绝对不会背叛组织的。一切都是你自找的。罗明，带人过来。风神君大人，发生什么事了？这个是暗影组织的刺客，来刺杀我。我要知道小神次郎的计划到底是什么。是，带走。是。见过风神君大人。开口了吗？开口了，他交代了身份和姓名，但是关于计划，只字未提。最后我们突破了他的心理防线，但他要求要见到年才能开口。走，我已经来了，你可以说。<笑>美金，你也是阶下囚，风神君大人都亲自到场，你笑什么？还不赶快交代？交代？我没打算交代，我就是想看一看。风神君的弟子要死了，他是什么表情？云帅，<笑>什么意思？云溪怎么了？说。<笑>你们这群人呢，就是太重感情。我最喜欢看到的也是你们这种表情。嗯、小神大人当然有计划，他计划中最重要的一环，就是要让神帅君群龙无首。<笑>什么意思？边境作乱。一切都是假象，最终的目的
，就是要让神帅军统帅云溪生死境外。计划已经开展，谁都阻止不了。罗明，四个行李四。是，我现在通知云帅。来不及了，神帅军行动从来不会与外界联系，立刻备战机，送我过去。是。小神君，这神帅军已经开始行动，你怎么还有心思下棋呢？鬼火军，稍安勿躁，只要你保证你的神经毒素没有问题，那么一切事情都在我的掌控之中。小神君，我的神经毒素除非有我的解药，否则没人能救。但是神帅军的云溪，他。可是宗师巅峰高手，还有前神帅军的统帅封神军。要是一不小心，这暗岩组织，哎，怕是会……你的神经毒素已经在封神军女人的身上，她只能求着我。至于云溪，她已经进入到圈套之中，一个假的据点。组织的四大暗影杀手已经在那里埋伏了。这一次，神帅军将群龙无首，鬼火军，你输了。鬼火军，你输了。小神君，这封神君真的会被一个女人的手牵制？肯定会。而且我已经派妹姬去杀他了，也是一次警告。当年我。饶命！饶命啊！风神君，饶命！饶命、啊！风神君，活不及家人，这是我老婆，她什么都不知道。你应该庆幸你有妻子，我且饶你一次。若是再敢来犯，我必杀你。<笑>不愧是小神大人，大难不死，才有今日的辉煌啊！一个重感情的统帅，怎么可能有所成绩？来<笑>、哎，你们两个解决暗哨。是。剩下的跟我一起捣毁这暗影组织的据点。是。走。嗯。禀云帅，这里没有任何人。云帅，没有任何人。不好，是埋伏，快走！嘿嘿嘿，来了就别想走了。给我开！你们是谁？和我们争斗了这么久，还不知道我们的名字吗？是暗影组织的四大刺客。不愧是神帅军的统帅，一点就通。竟然敢用如此卑微手段残害我神帅军卫兵，你们死！残害了神帅军卫兵，你们死！哈哈哈哈！云神君已经穷途末路了，还不束手就擒？用你们大夏的老话来说，我们这叫梦中捉鳖。能够活捉云神君，对，我们的首领肯定会大大的奖赏我们。想让我投降，白日做梦！哈、啊！呀！嘿！呀！云、啊、云神君，还不乖乖束手就擒，否则我们就只能带回西京尸体了。连尸体都别想得到！嘿、啊！呀！嘿！哈！云神君。你点燃烧自己的精血换来力量，你已经有半步天人的实力了。只要能消灭你们这些大夏的腐骨之躯，燃烧点武者精血，也算什么？接住！呃呃呃呃呃呃呃呃呃、就算你换来了力量，也挡不住我们的阵法。走，死破！云神君，谁敢？云溪，没事吧？师尊，你怎么会来？云溪水
，要你们命！哼，小子，你太自信了吧？连云神君都不是我们的对手，就凭你？你们四个还有什么遗言要？送上门来找死，还敢让我们输一点？说遗言也是你，和云神君一起受死吧！林正，师尊小心！他们四个是暗影组织的四大暗影杀手，他们联合的证据会不断消耗你的功力。现在才告诉他，你才快晚了一点。我们阵法已成。和云神君一起做一对亡命鸳鸯吧！就算你们阵法结成，又能如何？小宋，还想抢我们？给我杀了他！这这这这这这这！你的实力，无些天人境界。既然你等知道了，那死的也就不冤了。我以大夏封神君之名，灭你等犯我大夏之威的狂徒，受死！若你等告诉我小神次郎在哪，兴许我还能给你们一个头。李万祥，师尊小心！说，小神次郎到底在哪儿？你别想知。进行律师吧。你说，小神次郎在哪儿？我不能。你也进行律师。你知道那是什么地方？就剩你们两个，告诉我小神次郎在哪儿，否则。你们两个都给我进行一次想象破坏行吗？这呀，就是你不会也想进行一次？说，小神次郎到底在哪儿？我说，我说了，你要放过我。小神大人就在暗影总部，距离这里十公里外的山庄。这，你，我已经说了情报，你答应放过我的。犯我大夏，随远必诛。你死罪可免，活罪难逃。你们都给我进入大夏行律司，想破万生吧！见过元帅，元帅，你没事吧？把他带回去。是。师尊，您没事吧？我没事。哦，对了，师尊，您来了这边境，那师母那边？雪儿中了暗影组织的神经毒素。要是七天内找不回解药，雪儿将会变成植物人了。什么？那暗影组织之前就一直想要复命雪儿，前两天还找了一个杀手来杀我，包括此次针对你的计划，我也是通过那个杀手。如今的暗影组织到底是谁想的？师尊，暗影组织现在除了小神次郎外，又新加入了一个家族，是樱花国的鬼火一族。这个家族最擅长研究各种毒素，我觉得。师母身上的神经毒素就是来自他们一族。既然我已经知道他们总部在那儿，趁机就把他们全都灭了，让整个暗影组织彻底覆灭。哎，师尊，您就这么大张旗鼓的进去，小神次郎直接就跑了。我有办法了，不过可能得委屈你一下。为了师尊师母，我受点委屈算什么？斯克大人回来了，看来这就是大名鼎鼎的云神君了，还不是一样成为了我们暗影组织的阶下囚？斯克大人，其他人呢？云神君怎么可能是那么容易被抓的？其他斯克大人肯定是为了樱花国献身了，还不快点通报小神大人？梅花君，这一次我们暗影组织将会功成名就。<笑>嗯，小神大人说的不错，没有了统帅的陈帅权，对我们来说就是没有牙齿的老虎。<笑>小神大人，归火大人，暗影大人带着云神君回来了。哈哈哈，神帅军的统帅云神君终于落在我手里了，只要云神君在，神帅军就不堪一击。只要云神君在，神帅君就不堪一击。恭喜小神大人，暗影组织一定会越发强大的。那是自然的。快把云神君带进来，我可是迫不及待了。是。<笑>没想到大名鼎鼎的云神君，竟然也有被俘虏的一天。不得不说，云神君。不仅地位是大夏的第一人，就这长相
，也是不多得的美女呀、啊。<笑>不过是一群奸诈狡猾之人，大象一定会剿灭你们暗影组织。覆灭我暗影组织？这么多年了，我暗影组织什么时候覆灭过？暗影组织能抓住你，就足以说明暗影组织的强大。你又是什么走狗？暗影组织能抓住你，就足以说明暗影组织的强大。你又是什么走狗？云蛇君，这位可不是什么走狗，他是我们樱花国鬼火家族家主鬼火俊。云蛇君，我现在给你个机会，只要你答应跟我们合作，为我们做事。让你重新成为一人之下、万人之上的云神君，怎么样？当然是为我们做事了。以后大侠有什么行动，你提前告诉我们，我们不仅会感谢你，还会给你一些好处。我生死都是大夏的人，绝对不会背叛大夏。至于你们这些蛇鼠，迟早被我们歼灭。这酒不吃吃罚酒。我有的是办法让你乖乖听话，鬼火君，云神君，这可是我鬼火一族研究出来的好东西，只要喝下去，没了我的解药，你就会疼痛难忍，连生死都没办法自己控制。不过，只要乖乖听话。把它喝下去，乖乖替我们做事，我也会定期送去解药给你。不过是一小瓶毒药吧？你觉得我会怕吗？<笑>看来你还是太小看我鬼火一族。实话告诉你吧，你师尊龙神之人，就是喝了这种毒药，可惜根本没有解。毒发之后，就绝对绝无人了。<笑>怎么样？现在怕了吗？鬼火君，不要夜长梦多，让他喝下去。鬼火君，不要夜长梦多，让他喝下去。<笑><笑>你你干什么？我不过是让你喝下你自己研究的东西吗？你反变了！你你不是暗影刺客，你到底是谁？小神次郎，你好好看看，我到底是谁？你你小神大人，他到底是谁？神风，他他是风神君吗？风火君。把神经毒素的解药给我，神风，老不得毒还没解，我不怕你。想要解药的话，就乖乖束手就擒，否则你什么都得不到。没错，药就在我手上，轻举妄动，我立刻就毁了他。要是轻举妄动，我立刻就毁了他。你要是敢毁了他，我保证让你们都陪葬。神风，别以为我不知道，你的老婆对你来说多重要。否则你早就动手了，来人，我杀了他！哎呀！你你别过来，想要就这一份，把它打碎，你老婆就只能乖乖等死了。神风，想想你的老婆，你要是敢轻举妄动，现在就毁了他。没错。听话吧，师尊。玄风，你现在杀了云神君，我就可以把解药给你，怎么样？你知道大家为什么称呼我为风神君？难道不是因为你叫神风吗？是因为我急速如风。哼哼，妖孽！哦，你竟然偷袭！你竟然偷袭！先偷袭的是你们，咱们俩对敌这么大。你到现在都不知道我的杀手锏是什么，你真是太弱了！小神大人，怎么办？我告诉你，小神次郎，今天
，就是你伏法的时候。伏法，我可以。不过，要等你抓住我的时候。别追了，这是我退隐之前留下的隐患，我亲自去解决。你留在这里收拾残局。是。总算甩开了，等我回到樱花国，筹备力量，卷土重来。你没机会再卷土重来了。你，你怎么阴魂不散？你死网破，对谁都没有好处。就凭你，也敢跟我鱼死网破？不要逼我狗急跳墙！哈哈，你的确是狗，但是你越不过我守护的这座大夏的城墙。方，跟你拼了！你还不够资格！这一拳是为了陈帅军士气的卫兵，这一下是为了大夏那些无辜的平民，这一下是为了那些无家可归的大夏孤儿。别打了，别打了，我有话说。我可以给你想象不到的利益，什么利益？钱，数不尽的钱，还有权力，比你一人之下、万人之上的封神君更强大的权力。就凭你？不是我，而是你和我。只要我们合作，就凭你的实力加上我的头脑，我们肯定可以成为所有阴影地区的神。在大夏，我们把收集来的情报卖出去，还有那些像牲口一样的人。都是我们的钱袋子，而其他的地方，我们只要用武力镇压，到时候整个世界都是我们的，怎么样？到时候整个世界都是我们的，怎么样？不、嗯，这就是你。前方，你不要装作一副正义凛然的样子，世间没有人不爱钱和权的。你说的没错，没有人会不爱你说的那些东西。但是我要的是君子爱财，取之有道。我要的是风调雨顺，家国安康。先锋，是你逼我的，速度再快，我得过子弹吗？你可以试试。怎、啊啊、怎么可能试试？别杀我！我老婆还等我回去。知道有多少人因为你而无家可归吗？带我回去。十五次，才是最后的归宿。雪儿，你总算是醒了。峰哥，我这是怎么了？我感觉我做了一个好长好长的噩梦。没事，没事，你就是生了一场病，现在已经全都好了。真的吗？恭喜圣母康复，恭喜沈夫人痊愈。谢谢你们。这次要多谢谢你们，能把雪儿保护的这么好。恭喜沈夫人痊愈，谢谢你们。这次要多谢谢你们，能把雪儿保护的这么好。我师尊在谢你呢。不敢，属下怎能让风神君大人谢我呢？属下能保护夫人，是我的荣幸。哦、哎，雪儿，你你怎么突然揪我耳朵？啊？风哥，你是云妹妹的师尊，还是风神君？你你到底有什么事瞒着我？哎没有了，没有了，我都跟你说，这么在，给我点面子。我不，我让你把所有的事全部告诉我，不许隐瞒。你快撒开，我可是风神君。我，那我还是风神君夫人呢。呃，师尊，我还有个会。风神君大人，我也有个会。哎、啊，你你们别走，你不许跑。欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。